Përshëndetje në ruajtër e qëkues, nisim të animi edisionin e lajmeve të orës 22. Kreministri Edirama ka thirë në një takim në selin e Parti Socialiste drejtuas të katër qarqeve të veriut që ka marrë në patronash. Bëjt fjallë për qarqet Shkodër, Lezh, Kukës dhe Diber. Takimi vjenë ku adër të analizës që bëbën partia më e madhe e majorancës pas procesit vendor të 30 qëshorit. Ebis News mëson se porosi e ramës për drejtuasit e qarqeve ka qenë vëmendja kryesore e tyre të përshendrohet në konsultimin e kshilave të qarqeve, afrimi i njerëzve me integritet, si dhe bëra kujdes me emërimet dhe shkarkimet. Të mos bëhet as një shkarkimi pa justifikuar, gjdo levizje të motivohet me arsye konkrete, mësohet tuk atëthën kërë ministri drejtuasve të qarqeve. Gjithashtu e ka porositu që të mos largojnë nga puna as një person nga bashkit që kanë qënë të djatha me përjashtim të posteve politike. Rama ka urkuar gjithashtu që të mos shkarkojnë as një grua nga puna. Përveç kërë ministrit janë dy figurat të tjera të socialistve që kanë marrë në patronash qarqet e tjera. Ta u lënë bala është përgjegjes për qarqet e Shqipërisë e mesme, Tiranën, Ilbasanin, Durcin e Korqen, Drasa Gramozruqi, qarqet Lorë, Fier, Berat e Gjirokasër. Socialistët kanë thirur asamblejnë e tyre komptare në 22 korik, gjatë së cilës, si që deklaroj kërë ministri, njëherë është kërëtari partijës socialiste në gëtë këtë ndryshime në kabinetin qeveritar. Kërëtari partijës demokratike Lurë Zimbasha ka qenë sot rëthorës në nëntë mëngjesit në zyrën e presidentit të Republikës, ku qëndroj për 20 minuta. Më pas, mblodhe aleatët në Selim Lu dhe deklaroj për media se zgjede dhe parakosh me të lira në 13 të torë janë mënyra për të zgjedur krizën politike. Lërgë dhe mundi së medjes, Lurë Zimbasha të akon mëngjesin e së martës presidentin i Lërë Meta. Mundësia e zgjedive në 13 orë ka qënë tema kryesore e bisedës që zgjatë e rrëtë 20 minuta. Takimin e zbardhi i kuretari partiz demokratike, pas mbledhjes që zhvilloj me ala atët në Selim Blu. Pa dyshim lidhet me 13 orë, kreju i shtetit me ndonë se 13 orë është një mundësi për daljen nga kriza politike, për mes zgjedive të parakoshme parlamentare, zgjedive lokale dhe si që shpreur politikisht, edhe për mes zjedeve të reja presidenciale që nënkupton ndryshime kushtetuse. E vlerëson maksimalisht që ndrimin e presidentit dhe shqecimin e ti kuretari demokratve, për endin nuk thot nëse do tjetë 13 të tori hapi final drejt zjedeve. Opozita është e gatshpet, nërmarë gjdo hap për t'i garantuar shqiptarve të drejten e votës që është dhunuar dhe tjetërsuar për te i gjdo përfiturimi, që fare pame dhe me 30 qëshorë, ku e dirama nuk i të nuk i rezistoj do të tundimit për të vjedhur dhe një proces ku kanë ndonë të vetë, votonë të vetë, numronë të vetë, tabulonë të vetë, dhe për të garantuar për mes zjedeve të lirat e ndeshme, një qeveri që buron nga njerëzit dhe i shërben njerëzve. Duke undalur në takimin me opozitën e bashkuar, kërë e demokrati basha tha se ka diskutuar për habat e mëtejshëm që do të hidhe në aksionin politik në të gjitha rafshet, në raport me njerëzit, me qytetarët, në raport me faktorin dërkomtar dhe në raport me zgjidhjet që presin shqiptarët. Në këtë kuadrë kemi diskutuar gjërë gjatë për emergjensen ekonomike ku ndodhët vendi. Da e bashkarisht kemi diskutuar për platformën tonë ekonomike, për zgjidhjet ekonomike që shqiptarët meritojnë dhe do të kenë me fitore në opozitës bashkuar. Pas zgjidhjive të 30 qërshorit, opozita e bashkuar e shëvetin si majorant së të rej politike, da e dhe ka njësur punën që të kenë gati të gjitha zgjidhjet e problemeve ekonomike e sociale në zëtë tullen në kabinetin e rriqe veritarër. Në primjet një postimit i gjatë në rrejtë sociale, kërëj shtetit i Lirmeta ka të rëguar arsyet se pse vendyjnë gjendet sot pa gjukat kushtetuose. Autori vetëm i kësa situatë të kjodhim, thekson Meta, në primjet argumenteve të ti është kërë e ministri e Tirama. Mi ekonomik i shqiptarve, varfria, papunësia, janë veprat e vërteta të një qeverie që nuk ka ardhur me votën e qytetarve, po ka ardhur mendimin e kriminellëve dhe të origarkëve. Dhe përndaj nuk qeverisë për qytetarët, po qeverisë për kriminellët dhe origarkët. Kanë shkatruar gjdo interes publik, kanë shkatruar infrastrukturën, kanë shkatruar shëndecin, arsimin, punësimin. Nuk ka gjë më të trisht, të toja kriminale, se të shikosh dritat e fikurat të Universitetit Beratët. Shqiptarët, prindrit, të rinjë dhe të rejat, e kanë dhënë verdiktin e tyre, 85% shqiptarëve, është vota më e pastër për largimin e këti regjimi, është vota më e pastër Ramaik, tani është dhe tyra jonë, që ta këthejmë të në një energji për ndryshim, 
në një projekt shprese dhe ndryshimin rrath par për ekonomin, për punësimin dhe për mirqenin e beratasve dhe gjithë shqiptarve. Ne do të vazhdojmë me një ndërthurjet aksionit opozitare, me vazhdimin e qëndresis opozitare, denoncimit, protestave, por dhe me shpalosim e alternativës tonë e planit tonë për të ndryshuar vendin, duke filluar me ndryshimin ekonomikë. Ndërsa ndoqëm fjallën e kretarit partijës demokratike i Lurëzim Basha në këtë prononsim, dje kemi edhe njerë kronikën që anunquan vetëm pak momente më parë, ku në përmjet një postimit të gjatë në rjetët sociale, kërëvi shtetit i Lirmeta ka të rëgorarë syët, sepse vendu një gjendë dhe sot pa gjukat kushtetuose. Presidenti i Lirmeta ka marë përsi për të të rëgoj me holësi shkacet që kanë lënë si pas ti vendin pa gjukat kushtetuose. Ndryshimet kushtetuese të reformës në drejtësi u miratuan në 21-22 dikorik 2016. Më pas ku vendi ka zgjedur me short vit pas viti, tre këshillat e emrimeve në drejtësi për të funksionuar për gjatë viteve 2017-2018-2019. Fakt është që ty këshillat e zgjedur për të punuar për gjatë viteve 2017-2018 nuk kanë funksionuar, pas janë blokuar qëllimisht. Linë pyetja, përse nuk kanë funksionuar dy këshillat, KED për gjatë viteve 2017-2018, ku shë blokoj funksionimin e KED-ës. Kuvendi në datë 27 janar 2017 në në kudesin e kuretarit Kuvendit i Lermeta, organizoj shortin dhe përzgjodhi këshilin e emrimeve në drejtësi. Ky ishte momenti i parë kyqë si pas presidentit Meta për ngritje në institucioneve të reja, pas nërshimeve kushtetuese. Në sëqerimin e ti kreu i shtetit shkruan. Se është fakt që kjuk shil nuk umblodha së një herë dhe mandati i ti përfundoj më datë 31 djetor 2017, pa kryer as një mbledhjet e vetme. Nëse dikush nuk e di pëse e në kësaj gjëndje, po e sëqarojmë. Krye Ministri Rama, 4 dit pas e dhe shë shorti doli hapur dhe publikish për të shpreru të nuk i përtjenin emrat e antarve të kredës. Në tre nëntor 2017, presidenti Republikës si kërkoj takim ambasadore së bashkimit Evropianë Romana Vlautin për të diskutuar mbi funksionimin e këshillit të përkoshëm të emrimeve në drejtësi, procesin e zgjede së këti këshilli që dhëtë funksionoj për gjatë vitit 2018 dhe njësin e procedurave me qëllim plëtsimin e vendeve vakante në gjukatën kushtetuese. Pas realizimit të këti takimi presidenti, mori të gjitha garancit për zonjës Vlautin dhe emisionit Euralius 4, se kjo mision do të asiston të në zhvillimin e një trujeze konsultative në datat 9-10-9-2017. Në punë e siper për realizimin e kësaj trujeze në datë 8-9-2017 në mënyrë të papritur, Euralius një afton në rrug telefonike për mos pjesmarin e drejtueses, zonjës Agnes Bernhard dhe eksperteve të Euraliusit në këtë trujez pa dhe nas një arsye bindëse. Pra ekspertiza e bëjes, Euralius dhe delegacioni i bëjes e braktisën këtë iniciativ të kreo të shtetit. Presidenti gjendur në këto kushtë ju drejtua me njerë kuvendit të Shqipëris duke i kërkuar realizimin e procesit të hedhjes e shortit për përzgjedin e antarve të këshillit e emrimeve në drejtësi, që u bënë datë 7 djetor 2017, për sërish u shfaqin të njëtat problematika me listat, si pas kreo të shtetit. Edha emrat i dolën nga këtë shortë, sërish nuk i pëlqyen rama formës. Presidenti Republikës në shkur 2018 i kërkoj përsëri zyrtarisht këshillit e emrimeve në drejtësi që të mblidhej dhe të shqurton të me precedens të gjitha kandidaturat e paracitura për plotësimin e të gjitha vakansave të shfaqura në gjukatën kushtetuese. A umblot këshillit do të pyes në ju? Këshillit umblot vetëm një herë në 19 mars 2018 ku shvilloj mbledhen e ti të partë dhe të vetme pas i këhet dhe nuk është mbledhur mas një herë. A e di një pse? për gjigjen presidenti i gjendë të kryetari i Komisionit të Ligjeve Ullësi Manja. Në shkruar e zezën të bardë, antarët e këshillit të emrimeve në drecësi i nështrohen me njëherë procesit vetingu. Ullësiu në datë 19 mars 2018 shkoj dhe u parashit në mbledhin e parë dhe të vetë me të këdës dhe i shantajoj drejt për drejt antarët e këti organi pa ju dridur qërpiku. A je din të fare mirë sa e që përbënd të ishte një krim kushtetues. Si pas presidentit, Ullësi Manja e shantajoj këtë dhe ja rriti sepse kjo organ pas datës 19 mars 2018 nuk umblodhë më asë një herë. Kështu u blokua edhe me një vit tjetër këshilli e mërimeve në drejtësi. Kjo është mënyra se si rama forma shantajoj këshillin e mërimeve në drejtësi për 2 vite me radhë 2017-2018 dhe blokoj e mërimin e gjyqtarve të rinjë të gjyqatës kushtetuese. Si pas kryetarit të shtetit, kryeministri rama nuk e donë të gjyqatën kushtetuese funksionale 
pas i vetëm kështu nuk ishte se kushti kontrollon të vendimarjet, anti kushtetuese që a i realizoj shkruan presidenti, e pa gjukat kushtetuese, as kush nuk ishte ku të ankohe. Një tjetër gjenës i rrish shqiptar, 16 muaj, për il 2018, korik 2019, Republika e Shqipëris, një shtet demokratik i së drejtës, është pa gjukat kushtetuese funksionale. Në mbyllu e presidenti Ilir Meta, kujton se ndërko që kanë kaluar 3 vjetë nga miratimi e reformës në drejtësi, jo vetëm që nuk kemi gjukat kushtetuese, për as gjukat të lartë funksionale dhe as inspektor të lartë të drejtsis. Pasë këthimi të ligjit për rezervat në materialet të shtetit, presidenti Ilir Meta ka publikuar këthimi për i shqyrtim në kuvent të ndryshimeve në aktin normativ me fuqit e ligjit, për privatizimi dhe dhënjë në përdorim shëshërive trektare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarive apo objekteve të veçanta, mjetëve kresore dhe mjetëve të gjirës së këtyre ndërmarive. Në një sjarim të detajuar prej gjashfashësh, kërëj shtetit thosë se këtë ligjë i parakitur për shpalje, është një nismë ligjore në cituar, jo e plot, nërsa frima e ti shkonë në kundështime kuadrën ligjore aktual në fuqi. Kjo përshkak se kalimi i pronës qëtërore në pon private drejtojt nga Ministria Ekonomisë e Finansave, nërsa me ndryshimet të reja, thot meta këtë rol e merë këshilli i ministrave. Pikërish këtë delegim të korgani i këshillit të ministrave, thuet në sjarimin e presidentit, është indaluar si pas parashikimeve të ligjit të vitit 2001, i cili kërkon që pronat e paluet shme publike apo pronat e paluet shme të shtetit, tjetërsojnë nëse jepe në përdorim si pas mënyrave dhe kufive të përcaktuar me ligj dhe jo me vendim të këshillit të ministrave. Kjo gjëndje e konkuruose me disë normave ligjore kryon rezikun që në praktik të kryohet konflikti institucional me disë institucioneve shtetrore, që zjedin të referohen dispozitave të ndryshme të ligjit për të njëtin fakt apo mund të si të kejtë zbatimit në praktik të normës sa pëmiratuar, thuat në relacionin arsuetuas të presidentit. Një zetetet deputet të Parti Socialiste kanë firmosur kërkesën për shkarkimin e Arben Malajt nga këshili i mbjëkyres e Bankës e Shqipëris me argumentin se ka shkelur kodin e etikës. Vetë Malaj thotë se shkarkimi vjen pasi nuk ishte bindur ta u lëndë badës për emërime partjake në Bankën Qëndrore. Arben Malaj është një socialisti vjetër. A ju rizgjo thë antar në këshilën bjekqyrës të Bankës e Shqipëris në vitin 2018, por postin e lakmuar të shmë e ka në rezik. 28 deputet socialist kanë kërkuar shkarkimin e ti me argumentin se ka shkelur kodin e ti dhe ka cënuar besu shmërin e institucione që përfajtson. Se cila prej dalive publike të antarit të këshilët në bjekqyrës dhe gjithat marra së bashku, mund të qëjë në konkluzionin se temat të trajtuar dhe qëndrimet e shpreura mund të kënë dikim negativ në detyrimet që a i ka ndaj Bankës e Shqipëris. Dhe duke qenë sa të shprejnë vlerësime që janë pjesë e analizave politike, të lidhura me grupime politike, besojmë se ato dëmtojnë edhe imajin e Bankës e Shqipëris. ABC News pyti disa prej firmët tarve. Nëse shkarkimi kërkoj për shkak të qëndrimeve kritike të Arben Malajt, ndaj leadershipit të Krye Ministit Rama. Dhe të beqiri mirë më gjes, apo e shkarkoni Arben Malajt për qëllime politike se ka kriti për partit socialiste? Mirë më gjes. Këtë një firë më tarë, që farë ka shkarkimi Malajt? Hajtë dhe komisioni. Si janë firëmi të tarë? Pa shkoni kërkesës grupit parlamentarë? Dhe të gjukojmë, dhe të shofi. Se politike këtu? Kërkuar zotin Rama? Ja, 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 fa Jo, absolutisht jo. Ka një material shumë të qartë dhe të shkruar nga gjithë firmetarët, kështu që... Fati që ka kritikuar zotin Rama, zotin Velia, jështë arsua? Absolutisht jo, absolutisht jo. Ne kemi një vendimare dhe kemi një angazhim politik si majorantës që ti qëndrojmë një parimi që askush në administratë, qofte dhe në në agjensi publike apo në borde nuk duhet meret me politikë, kemi bazuar në bikëtë, kemi ngritur një kërkes me 28 firma, kur të kalojnë komision dhe shprejmë gjërë. Disa nuk jam pare të ndërgjejshëm që kam firmosur. Se kam të informacion. Po pëse këni firmosur pa për të informacion? Për qarë bëtë fjarë? Për shkakimin Arben Malen nga bordë mikëqyri si Bankës Shqipëris, jeni një prej firmë tarëve. Ku e padrë këtë? Ku e mërë? Dërëzërën komandë, për qarë? Për prej firmë tarëve. A, një, këtu e të shqipë për këtë bëtë fjallë, bëtë fjallë për shkakimin e zonën male. Për qëfar arsyre? Për syre etikës. Në qëfar arsyre etikës? Në një rast konkret? Du da keni pa tjetër të zbardhën shumë shpetë. Pra, nuk ka qëllim e politikë? Për sigurisht jo. Vetë male i bëri një sëqarim në rritet sociale, duke thënë se ishte i paralajmëruar për shkakimin, 
Kërcenimet para lajmëruese mi ka dërguar ta ulant bala pas mos miratimit të ndërhyrjes të ti edhe me SMS, me rekomandime partijake në proceset për zjedhse në bordin e Bankës e Shqipëris. Shqetsimi është i protokolluar në mbledhin e bordit të Bankës e Shqipëris. Fakti që pas shkarkimit nga Erdogani të guvernatorit të Bankës e Turqis, kjo mund të jetë rasti i dytë që majoransat e gjithë pushtetshme shkarkojnë i antarë bordit të Bankës qëndrore. Vetëm profesionalisht më trishton, dhe primi tyre është i pas tër politikë. Malaj që veç së deputet ka shërbyrë dhe si Ministrë Finansash gjatë qeverive socialiste, e mbëllë reagimin e ti duke ju kujtuar ish kolegve se me skarriges dhe liris të të zgjithë gjithmon këtë fundit. Këshidhili arti prokroris ka prezentuar 15 kandidaturat për njësin antikorupcion e njërë ndryshe si SPAK. Rendit e tyre është bërë si pas pikzimit, që ata kanë marrë gjatë prezentimit të tyre në KLP. I pare që kreson listën në është të Altin Dumani me njerë pas ti Anton Martini dhe Elisabeta Imeraj. Do një kaprejla, kreju i prokurorisë e krimeve të rënda nuk je ka dalë të renditet brenda 15 kandidatë dhe të tjerë për SPAK. Po kështu, jashtisës janë edhe Besim Ajdermataj, Vladimir Mara, Dritan Prenci, të tre prokurorë të krimeve të rënda, si dhe Enkeleda Gjengo, Maksim Sota dhe Dorina Bejko. Kretari i Kërëpës Gjent Ibrahimaj tha se spaku do të ngrijet me njerë, sa po një numëri konsideruashëm nga kandidatët për prokurorin e posaqme të kalojnë të dyja shkallot e vetingut. Komisionin e pavarët kualifikimit dhe atët të apelimit. I vetën prokurorin në listën e të prezjedurve që ka kaluar të dyja halkat e vetingut është prokurori Arben në Kraja. Partia Demokratika akuzon qeverin se ka shkelu ligjin dhe në vendimin e gjukatave duke edhe me koncension kontrolin e pompave që furnizojnë qytetarët me karburant. Ishtë debutet i Partia Demokratika Gronshe e tha se këj koncension i heqë që arkës e shtetit 100 milion euro për 20 vjet dhe e jep ato klientve të kërë ministrit. Monopol i ri në tregu në hidrokarburëve është kjë denoncimi radhës nga selia e partijës demokratike. Si pas ishtë deputetit e gronë shehej, qeveria ka dhënë me konsension kontrolin e pompave që funi zonë qytetarët me karburant në kundërshtime vendimin e datës 27 maj 2019 të gjukatës administrative të tiranës, e cila vendosi pezullimin e tenderit. Gjukata ka anulluar tenderin sepse, si pasaj, kriteret e dokumentacionit të koncesionit janë në kundërshtim me ligjin në fuqi dhe urderon ministrin të ndryshoj kriteret dhe të filloj tenderin nga filimin. Pompat e karburantit praktikisht kontrolojnë shqicin, që të mos mashtroj konsumatori në sasin e karburantit. Aktualisht kontroli bëhet dyher në vit, dhe qeveria e rëkton për thuaj se 60 euro për shdo kontrol, si aron ishtë deputeti demokrat. Sot kjo shërbim bëhet nga drejtoria e metrologjis dhe stjel në arkat e shtetit rrët 5 milion euro në vit. Me dhenjen e ti shërbimi në koncesion, nëse nuk ndryshon tarifa, Kompanija e përzgjedur nga rama do të përfitoj këtë shumë për 20 vitet e arshme. Dukët reguar edhe procedurën që është ndjekur, ishtë deputeti i partijës demokratike, në në vizonës është Ministria e Finansa vajo që ka shkelu ligjin dhe ka shpërfilur vendimin e gjukatës. Konsensioni i heqë arkës e shtetit 100 milion euro për 20 vjet dhe a jep ato klientve të kurej ministrit e rama dhe familje së ti deklaron agron shehaj. Investimi prej vetëm 600 mi euro, do jetë vetëm për 600 mi euro, kurse përfitimet janë shumë merë më të më dhaja, po thuaj se 100 milion euro. Kosë gjatja për 20 vjetës është e pa justifikueshme dhe ka si qëllin të vetëm kriimi në një monopoli. Partia Demokratike bënd të ditur se kuj konsension dhe të gjithë të tjerët që janë në kundërshtime ligjin do të anullohën në të ardhmen. Pas akuzave të partijës demokratie, ka reaguar Ministrë e Finansave dhe Ekonomisë Anila Denej. Si pasaj nuk ka ende një vendim të formës së prejrë nga gjukata administrative e tiranës për kompanin Noa Control dhe për të rasyve ka vjura procedura e shpaldje së saj fituese. Aktualisë si pas ministrë dhe disponohet të vetën vendimi gjukatës së shkallës së parë administrative e tiranë dhe që është janë dodhet në apelin administrativ. Lidhëm në procesin e negocimit të kontratës me kompanin në fjalë, dena si eronë se Ministrë e Finansave i ka vendosur si kusht mos ndryshimin e tarifës së shërbimin. Këtë do thot që koncensionari do të aplikoj të njëtë në tarif që është aplikosh me aktualisht në përputhje me legislacionin për metrologjin dhe që edhe në të ardhme nuk do të këtë asë një kosë ështes gjatë gjithë periudës e koncensionit. Pra nuk do të këtë rritje qmimi si aron Ministrë Anila Dene. 
Por, si pasaj në rast të konstatimit të shkeljeve nga koncesionari, existon le drejta për prishin e minjereshme dhe papasoja të kontratës. Gjukata për krimet e rëndat, gjoj provat shkresore të prokuroris për njëri në Elbasanit të ndodhur në shtator të viti 2017, ku përplas makina e policis për balë tregut agro shimorë. Prokuroria për krimet të rënda ka siel provat të reja në gjykat lidhër me përplasjen e audit të zi me makinen e ishtë zëvëndës drejtorit të policis e Elbasanit, Gjergjë Shafi. Njërje kjo ndodhur në shtator të 2017 në tregun agro shimorë. Duke ju referuar shpjegimit të prokurorit, dy prova jam më të forta për identifikimin e autorve, janë shenjat e gjishtërinjve të gjedur në kraun e pasagjerit të audit të zi të blinduar dhe një cigare puro, ku janë përftuar materialet biologike që korespondojnë për katsisht shenjat e gjishtërinjve të Enea Bekteshit, ndërsa në një tjetër cigare puro, është përftuar materialit biologik i përput shëmatë të suel qeles shpjegoj prokurori. Gjatë seancës antar të trupës gjykuese, pan edhe një video ku duke i momenti përplasjes së audit me makinën e ishtë në drejtorit të policisë e Elbasanit, Oshafi. Avokatët e të pandehurve pretenduan se drejtuesi atomitit nuk ishte si qëllim të godiste makinën e policisë duke prejashtuar versionin së njarja mund të ishte e qëllimt. Si pas mbrojtjes, makina e Gjergjë Oshafit, Volkswagen Golf, u godit në momentin kur ishtë në drejtori po lëviste indjetro. 32 vjeqari Suel Qela akuzohet për tentativ rasje të efektiveve të policisë e Elbasanit në incidentin e ndodhër në tregun agru shimor të 18 shtatorit të 2017. Këj fundit rezulton në kërkim nga policia e shtetit i akuzuar për disa njërje kriminale të pas bardhura të ndodhëra në qytetin e Elbasanit. 22 kuriku u caktua sa anca aradhës, ndërsa trupi gjukues ka për të par edhe 2 video të tjera. Shpërthimi fuqishëm në një argjendarin në zonën e ishtë blokut mund këtë ndodhur nga një gabi mjërzor. Dyshimet e para të grupit e thimor janë se rjedhe e gazit ka provokuar edhe shpërthimin e fuqishëm, ndërsa bombullat në bodrumin e argjendaris janë bajtur jashtë kushteve teknike. Pas shpërthimit të fuqishëm të ndodhur në një argjendarin në zonën e ishtë blokut, grupit e thimor dyshon se një gjarja rëndë, mund të jetë shkaktuar nga rjedhja e gazit teknik. Ekspertët u rikëthyen edhe njëherë në vëndin e shpërthimit në ishtë blok për të këshyrë bëdromin e argjendaris. Dëmet materiale janë të shumë të ajo vetëm të argjendaria, por dhe të bizneset e tjera që janë gjitur me të. Një nga bashkëpronaret të regon momentet e të merit pak pasin do dhe njëarja. Do mi është totalisht 100% i dëmtuar. është djegur, është të shkrumbuar gjithë dojgjo brunda. Shpërthimi ka qënë një fuqishëm, shiko makinat jashtë. Ka qënë muri, godja i fort, thanë këto të kriminalistikës, që e kam bajt një qikë dhe riktu shpërthimin. Këto dy bombëla, njëra me gaz propan dhe tjetra me gaz teknik, u se kuestrua nga grupi e timor për të zbuluar shkacet e njarje së rënd. Si pas hetimeve të derita nishme, me ndohet se shpërthimi ka ndodhur nga ngopja e budrumit të argjendaris me gaz. Rjedhja gazit u provokua nga një shkëndi elektrike, duke aktivizuar edhe shpërthimi në fuqishëm. Bomblat ishim bushur me gaz teknik që njët me fuqin shkrirëse të metalit dhe gaz propan që meret me përpunimin e floririt. Një nga shkeljet e vëretëra nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial është fakt se bombullat ishin në bëdrum dhe në ambjent të mbyllur. Endë nuk djetë nëse argjendaria ka qenë e pa isër me licenës përpunimi të floririt dhe nëse inspektoriati shtetëror teknik kishtë kryrë kontrolin periodik të biznesit që është në pronësit të sokol pira. Kuj fundit të mbeti i lënduar nga shpërthimi bashkë me gruan e ti, nërkohë përndimi eksore janë dhe dy personat të tjerë të cilët ndollën jashtë rezikut për jetën në spital.
Ursula von der Leyen është presidenti e par grua e Komisionit Europian. Ajo u zgjodh pas ditën e së martës për mes votimit fshet, ndonë se me një diferencë të ngusht të votash. Në fjallin e saj pas votimit, von der Leyen ftoj aktorët politik për bashkëpunim konstruktiv. Për ertë parë në historinë e bashkimit Europian, në kryet e ekzekutivit Europian do tjetë një femër. Ursula von der Leyen. Ajo është votuar me një shumis prej 383 votash, 327 kunder dhe 22 abstenime nga Parlamenti Europian. Pas shumë më dyshjeve dhe skepticizmi të Parlamentit Europian, nëse Ursula von der Leyen është në lartësin e dur për posin e presidentes së Komisionit Europian. Shumisa e ero deputetve ka mendosur të ambështesin edhe pse jo me plot zemër. Për një pjesë të mirë të ero deputetve, prioritetet për 5 vjeqari në ardhëshëm të prezentuara nga Ursula von der Leyen nuk ishin konkrete të bindshme, ambicioze dhe kurajoze. Por ajo që ka bërë diferencen për shumicën, është që von der Leyen ka marrë në konsiderat shumicën e kërkesave të grupimeve të Parlamentit Europian për programin e ardhëshën 5 vjeqarë të Komisionit Europian. Tjetër arsye e fort për shumicën e ero deputetve ishte evitimi një krize institucionale. Kuvendimi do të kthej sërish në këshilën e ministrave për gjetjen e një kandidati tjetër konsensual. Që prej mëngjesit, grupimi socialist dhe demokrat, si dhe a i liberal demokratve, kanë kryer më bledi intensive dhe kërkuar garanci të mëtejshme nga kandidatja von der Leyen deri në fund të pas ditës, kur përfundimisht të dyja grupimet njëftuan bështetjen e tyre për kandidatën von der Leyen e kushtin që ja të mbaj përëntimet e dhona. Grupimi i gjelbër në Parlamentin Europian e majta radikale dhe e djatha radikale i qëndruan deri në fund të votës kunder për Ursula von der Leyen, duke e konsideruar se ajo nuk ka njohjene dur të dosjeve, nuk i është përgjigjur kërkesave konkrete dhe se është një përzjedhje e lidrëve Europian pa respektuar as një kriter. Për votimin e presidentes së Komisionit Europian, kam bizotruar vullneti i mirë dhe përgjeqësia për të mos të ishtuar një kriz institucionale krizave të tjera që përjeton e Europa. Komisioni Europian ka tashma për herë të parë një president e femër. Në konferencën e parë për shtu pas votimit, presidenti e reje e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka dhe kërrua se do të punoj për një Europë demokratike të fort ekonomikisht dhe të bazuar në shtetin një gjorë në mënyrë që kontinenti vjetër të ecë për para. Me një emocion të fort, presidentja e sapozjedhur e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, pas votimit e Parlamentin Europian, është të shprerë se tani e shkoa të i thot lam të mirë qeverisë në Gjermani, edhe të kaloj pushimet midis Bruxellit dhe Strasburgut për të formuar ekipin e rritë të Komisionit Europian. Ajo e ka kërkuar shteteve antare të propozojnë komisionerat më të mirë, duke synuar një barazit të plot gjinore midis komisionerve. Këto dy javë kanë qenë më intensivet në jetën time, Dua të qoj Europën për para në 5 vitet e ardhshme, duke e bërë një Europë miket të klimës që i shërben qytetarve të fort ekonomikisht, ashtu si dhe në aspektin digital. Por gjithashtu edhe një Europë të bazuar në shtetin ligjor me një demokraci vibruese, do të punoj për programin ton muajt e ardhshëm dhe do të formoj një ekip të didikuar kretësisht për këtë përpjekje që duam të njësim bashk, da i bëj thjerje shteteve antare që të propozojnë komisionerët më të mirë dhe duat të sho po aqë meshku i sa femra rreth trejeze së kolegjit. Shumë gazetare kam pyetur presidentën e redë Komisionit Europian se si ndijet pas një votimi ka ishtë ngusht nga Parlamenti Europian, por për Ursula von der Leyen, ajo që është rëndësishme, është që ajo ka votën e shumizës, ku para dy avësh po thuje se asë një nuk e njihte në nivelin e Europian. Ka rinisur rindërtimi i banesave të fshatit floj që të shkatruar e plotësisht nga tërmeti para një muaj. Ministre Infrastrukturës e Energjis Belinda Baluku tha se prioritet është ndërtimi para ardhje së dimirit i 124 shtëpive të pabanueshme. Ky kompleks shpendësh në fushkruj nga një biznes që fiton të esa për të mbajtur familjen, është këthyar në një ndër funit orët e restoranteve të zonave për rreth. Investimin në teknologjie ka ndimuar të shtoj kapacitetet për dhuesa. Qeveria e ka mbështetur me 5.1 milion lek, ndërsa kërë e Ministri Edi Rama shkoj për ta vizituar. Për shefin e i qeveris, kërë është një tjetër shembul se si skema komtare ndihmo njerëzit e zakon qëmë të ngrem biznesin e tyre dhe të jenë të sukseshëm. Dumë që ti tregojmë të shumë bujë që njerëzit i shofin që këto e njëra që janë reale, që janë mundshme, që janë për 
Nie jest zakończony, że już nie pasa z Micha, z partia, z polityka, z dziedzictwa, że nie pasa z punu. Pas wizyty na kompleksy na Szpędowe, szefi Czeweris, undal na nią fermat mutamudato, fruta perimewe, ponok to zon, kompania z fundmi, ka profituar nga programi bujqësis dhe zhvillimit rural, sistemi invaditus me ujtje me pika, se dhe ndërtimin e një sere të re pre një hektarësh. Kompania është mbështetur jo vetëm me ndërtimin e serës nga fillimi, është mbështetur dhe me certifikimin Global Gap, si dhe me gjithë instalimin e sistemin e ujtjes për fermën e pëmëtores, që ta është më pak mërë para 30 hektarësha. Falë këti certifikimi, produktet bujqësore të produara në këtë ferm, arrin të eksportojnë, jo vetëm në vende të rajonit, por edhe Europë. Lutjet e banorve të floqit janë dëgjuar. Atyre nuk do të duhet e qëndrojnë gjatë në ambjentet e shkollës të fshatit, pasit ashtë më ka njësur procesi rindërtimit të banesave të tyre. Të të martë ka filluar puna për rindërtimin e banesës të partë të shkatruar plëtsish nga tërmeti i rënë në mojnë qërshorë, ndërsa këti procesi priteti në shtrojnë edhe banesave të tjera. Ministre Infrastrukturës dhe Energjis Berinda Baluku inspektoj punimet në tëren, ku tha se prioritet në këtë proces do të ketë ndërtimi 124 shtëpive të dëmtuara plotësisht. Punimet për to do të fillojnë me njëherë në mënyrë që banorët të floqit të fute në shtëpit e tyre pa ardhur stina e dimrit. Të gjitha zonat e dëmtuara, të gjitha 124 shtëpit të cilat janë absolutisht pa banushme, do të ndërtohen me njëherë dhe sot këtu në floj shpillojmë me shpinë e parë, e cila është marë për si për 20 nga shpit faktikisht në këtë zonë, të cilat janë tashmë të pa banushme, janë marë për si për nga investitorët të cilët bashkëpunojnë me projektet e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë. Do të fillojnë me njëherë, kanë tjeret nuk kanë vërësi nga njëra tjetra, pra nuk është se do shkojnë në radhë, në barojmë një shpi për të filluar tjetra, kanë tjeret do hapen me njëherë në zonë. Në një kohë të shpejt, pritet filloj puna edhe për ndërtimin e shtëpive të dëmtuara nga tërmeti në Qafzes dhe Bidohov. Ndërtimi i banesave është bazuar në disa standarte specifike që përmbushi nevojet e banorve. Janë hartuar projektet specifike, bazuar në disa standarte që janë përsaktuar për numër në banorve, të cilët të kanë banesat absolutisht të pabanushme dhe duke filluar nga kjo banes sot, do të duhet të fillojnë në ndërtimi të tyre, si pas përëntimi të bërë dhe nga Krye Ministri, për të arritur përfundimisht dheri në fund të të vjeshtës, besoj dhe një fillim të vjeshtës për të realizuar ndërtimin e tyre dhe për të sistemuar që gjithë banorët. Fondi për i parimin e 20 shtëpive të para është siguruar nga investitorët e Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ndërsa të gatshme përveç bashkive të vendit janë të rëguar dhe bizneset dhe përfeqësit diplomatike. Tu përfundoj me informacionet, ndërsa në vijim, më ftojtë të ndishtë një emisioni në Studio Sprint nga Gerti Qarqani. Bashkë mirë dhe kofshin.